Hello everyone, this is me Deboshri and welcome back to my channel The Bongojenic. Today I am here with yet another video of lockdown series where we will make South India ki ek aisi staple recipe which is here as a nashte or lunch I am talking about dosa So today I will make a dosa but not just dosa but it will also enhance the taste of the dosa I will teach you the stuffing that is to stuffing that is aloo banana plus nariyal ki chutney plus sambar so without time waste come and learn and learn and make dosa let's start with the nariyal ki chutney the time is going on in the time of lockdown you have to get the nariyal in the market so I have used the gari that is the whole nariyal this dosa that I am making this is 20 pieces or you can say 20 crepes so we are making the chutney of the chutney that is 5 people so you have to take the whole gari you have to take the small pieces and put them in the water and put them in the water उसके बाद उसी पानी में आपको एक चम्मच पोस्ता और आपको मूंगफली का दाना कच्ची मूंगफली का छोटी कटोरी लेना है और उसको भी उसी पानी में भिगो देना है आपको ये टाइम लिमिट देखना है कि ये तीनों चीजें डेट इस आपकी गरी आपकी मूंगफली और पोस्ता ये पांच छह घंटे के लिए पानी में भीग जाए डेट इस सॉफ्ट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है आपको मिक्सर में ये तीनों चीजें डालना है इसमें दही ऐड करना है चार चम्मच प्लस अदरक घिसा हुआ जिससे वो अच्छे से पीस जाए और हरी मिर्च आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके घर में लोग कैसी मिर्ची खाना पसंद करते हैं ज्यादा तीखा तो आप तीन चार मिर्ची ले लीजिए अगर कम तीखा तो एक दो मिर्ची से काम चल जाएगा स्वाद अनुसार नमक डालिए और इसको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए जो भी मिक्सी में थोड़ा बहुत लगा रहेगा गरी वगैरह उसको भी अच्छे से एक बार मिक्स करिए खोलने के बाद चेक करिए पानी डालिए फिर उसको एक बार स्मूथ पेस्ट की तरह बना लीजिए ये बन गया आपका रॉ चटनी का बैटर अब आपको करना क्या है गैस ऑन करना है उसको मीडियम फ्लेम पे रखना है फिर आप एक फ्राइंग पैन लोगे उसमें आप जो ऑयल यूज करते हो यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल लिया है एक चम्मच आप ऑलिव ऑयल डालोगे उसमें जब ऑलिव ऑयल आपको हल्का गर्म भाप आपको हाथ में महसूस हो तब आप उसमें एक चम्मच राई और एक से दो सूखी लाल मिर्च आपको तोड़ के उस गर्म तेल में डाल देना है जैसे ही आपको राई के चटकने की आवाज आएगी आपको उसमें ये जो आपने रॉ मिक्सचर बनाया था नारियल का वो आपको उसमें ट्रांसफर कर देना है थोड़ा बहुत आपको जार में जो लगा रहेगा उसमें हल्का सा आधा कप पानी डाल के उसको अच्छे से स्टर करके वो भी आप पैन में डाल दीजिए फिर उसको एक उबाल आने तक उसको धीरे धीरे चलाते रहिए बीच में आप नमक टेस्ट कर सकते हो मैंने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पे डाला है थोड़ा उसका कलर एनहेंस करने के लिए और कश्मीरी लाल मिर्च स्वाद को भी थोड़ा सा बढ़ाता है यहाँ आपकी चटनी बन हो गई है तैयार गैस ऑफ कर दें और पैन हटा दें अब हम आते हैं अपनी सेकेंड रेसिपी पे वो है स्टफिंग दैट इज आलू यहाँ मैंने मैश आलू लिया है ऑप्शनल है आप इसमें वेजीज और पनीर भी ऐड कर सकते हो सबसे पहले आपको क्या करना है गैस को एकदम मीडियम फ्लेम पे रख के पैन चढ़ाना है इसमें आप ऑयल कोई भी यूज कर सकते हो जो आपको पसंद हो मैंने यहाँ पे दो से तीन चम्मच ऑलिव ऑयल लिया है जब तेल गर्म हो जाएगा आपको उसमें राई डालना है सूखी लाल मिर्च डालना है कश्मीरी लाल मिर्च डालना है हींग डालना है धनिया गरम मसाला और नमक आपके स्वाद अनुसार ये सब चीजें डालने के बाद आप देखोगे कि तेल में कलर आ रहा है तब आपको उसमें एकदम महीन कटा हुआ दो प्याज डाल देना है जब प्याज भी अच्छे से हो जाए तब आप उसमें क्या डालोगे मैश्ड आलू और आपके वेजीज ये सब डालने के बाद आपको कम से कम तीन से चार मिनट तक ये पूरा जो स्टफिंग आप तैयार कर रहे हो इसको अच्छे से भूनना है जब इस स्टफिंग का कलर चेंज होने लगेगा और तेल थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगेगा तब आपको इसमें चॉप्ड धनिया पत्ती ऊपर से अच्छे से थोड़ा ज्यादा डालेगा तो टेस्ट अच्छा आएगा धनिया पत्ती ऊपर से आपको डाल देना है और ये आपका बन तैयार हो गया आलू की स्टफिंग या फिर आप कह सकते हो आलू और वेजीज अगर आप एड कर रहे हो तो आलू और वेजीज की स्टफिंग मूव ऑन करते हैं हमारे थर्ड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेसिपी की तरफ वो है सांबर सांबर यहाँ पे मैं हमेशा दो स्टेप में बनाती हूँ सबसे पहले मैं दाल तैयार करती हूँ फिर उसका छौक तैयार करती हूँ तो उससे सांबर का जो टेस्ट है वो बिल्डअप हो जाता है सांबर के लिए आपको क्या चाहिए इक्वल अमाउंट में अरहर और मसूर की दाल 
इन दोनों दालों को आपको अच्छे से धो लेना है मिक्स करके धो लीजिए मैंने यहाँ पे पांच लोगों के हिसाब से दो कटोरी दाल लिया है जिसमें कि एक कटोरी छोटी कटोरी अरहर की दाल था और छोटी कटोरी मसूर की दाल धुली मसूर की दाल अब इन दोनों को अच्छे से धो के आप पानी में भिगो के पहले ही रख दीजिए कोई भी आपकी जो सीजनल सब्जी है मैंने यहाँ पे सिर्फ लौकी और गाजर लिया है आप इसमें कद्दू भी ऐड कर सकते हो आप इसमें बीन्स भी ऐड कर सकते हो सांबर का मतलब ही है कि आप उसमें जितने वेजिटेबल्स एड करना चाहो लेकिन मेरे को यहाँ पे लॉकडाउन का टाइम चल रहा है अब मेरे पास सिर्फ लौकी और गाजर था तो मैंने सिर्फ लौकी और गाजर डाइस में काट के वो पहले से धो के रख लिया था साथ ही आपको एक बड़ा प्याज लंबा लंबा या जैसे भी आप काटना चाहो महीन वैसे काटना है टमाटर आपको तीन चार काटने हैं चॉप करके अच्छे से ये हो गया आपके सांबर के दाल की तैयारी अब आप क्या करोगे गैस ऑन करोगे फुल फ्लेम पे उस पर आप अपना कुकर रखोगे कुकर में आप फिर से तेल डालोगे यहाँ मैंने ऑलिव ऑयल अगेन लिया था और आप इसमें सरसों का तेल भी यूज कर सकते हो तो ये डालने के बाद जैसे ही तेल गरम हो जाएगा आप उसमें थोड़ा सा जीरा डालिए एक चम्मच एक चम्मच जीरा डालने के बाद जैसे ही वो चटकने लगे तब आपको उसमें प्याज ऐड करना है साथ ही थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके ऐड करना है टमाटर डाल देना है और इन सबको एक साथ चलाना है फिर आप उसमें क्या करोगे नमक डालोगे हल्दी धनिया सब एक एक चम्मच आपको उसमें डाल देना है साथ ही आपने जो लौकी और गाजर काट के रखा था और या फिर आपने जो भी वेजिटेबल काट के रखा है वो भी उसमें ऐड करके अब इसको अच्छे से आपको कुछ देर तक चलने देना है आप उसको चलाते रहोगे फिर आपको धुली हुई जो आपने दोनों दाल मिक्स करके रखी थी अरहर और मसूर की उसको उसमें डाल देना है और फिर एक मिनट के लिए उसको चलाना है अब आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पतला सांबर बनाना चाहते हो तो मैंने थोड़ा सा कंसिस्टेंसी घना रखा था तो मैंने उस हिसाब से पानी उसमें डाला और आप भी उस हिसाब से अपने हिसाब से उसमें पानी डालिए जिससे कि आपकी पसंद का दाल बने चाहे तो गाढ़ा या फिर पतला करने के बाद आप टोटल छह सीटी लगाओगे क्योंकि उसमें आपने वेजिटेबल्स भी डाली हैं राइट अब आपका ये दाल बनके हो गया है तैयार खोल के चेक कर लीजिए नमक वगैरह या दाल गली है कि नहीं ये सब चेक करने के बाद अब हमें प्रिपेयर करना है इसका छौक तो आप क्या करोगे गैस को ऑन करोगे और कढ़ाई चढ़ाओगे कढ़ाई में यहाँ आपको घी यूज करना है तभी आपके सांबर में टेस्ट आएगा घी जैसे ही गर्म होने लगे उसमें आप सूखी लाल मिर्च तोड़ के डालिए और एक चम्मच राई डाल दीजिए जब ये दोनों चीजें चटकने लगे तब आप इसमें धीरे धीरे अपना बना हुआ दाल जो है कुकर में उसको धीरे से क्योंकि वो बहुत गर्म है तो धीरे से उसको ट्रांसफर कर दीजिए अब मेन चीज आता है यहाँ पे इमली क्योंकि अगर आप इमली नहीं डालोगे तो सांबर में वो खटास नहीं आएगा तो सबसे पहला काम जैसे ही आप किचन में जाओगे इस डोसे के प्रोसीजर्स को शुरू करने के लिए द फर्स्ट थिंग यू विल डू कि आपको इमली भिगो देना है मैंने यहाँ पे पचास ग्राम इमली लिया है आप अपने दाल की क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग इमली को भिगोइए जब इमली अच्छे से भीग जाए उसके पल्ब को अच्छे से निचोड़ लीजिए और उसका पानी छन्नी से छान के तब आप सांबर में डाल दीजिए और फिर धीरे हाथ से कढ़ाई को कंटिन्यूस उसमें डाल को चलाते रहिए अब आपको लास्ट चीज उसमें डालनी है दैट इज सांबर मसाला सांबर मसाला आपको ऐसे ही चम्मच से पाउडर नहीं डालना है आप कटोरी में पानी लोगे दो चम्मच उसमें आप दो चम्मच सांबर मसाला डालोगे और मैंने यहाँ पे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी डाला था जिससे उसका कलर थोड़ा सा और बढ़ जाए फिर उसको आपको स्टर करना है और इस पूरे मिक्सचर को आपको सांबर में डाल देना है हो गया आपका सांबर तैयार अच्छे से पूरी कढ़ाई में जो दाल है अच्छे से उसको मिक्स करिए एक दो उबाल आने दीजिए और फिर गैस को ऑफ कर दीजिए तो हमारी तीन चीजें जो कि हम डोसे के साथ इंजॉय करेंगे दैट इज चटनी आलू और सांबर बनके हो गई है तैयार अब हम आते हैं अपने लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रेसिपी पे वो है डोसा यहाँ मैंने यूज किया है गिफ्ट का रवा डोसा जो की इंस्टेंट डोसा मिक्स है आपको कुछ पहले से तैयारी नहीं करनी है बस आपको करना क्या है कि उसके पीछे जो फ्लेट पे इंस्ट्रक्शंस है उसको अच्छे से फॉलो करना है जितना मेजरमेंट का पानी उसमें लिखा है उतना ही पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है और उसको मिक्स करना है यहाँ मैंने सबसे पहले पैकेट खोला उसमें से मिक्सचर निकाला और बड़े से पतीले में उस मिक्सचर को डाला फिर उसमें धीरे धीरे मैंने जितना भी उसमें पानी का अमाउंट लिखा था धीरे धीरे डाला और उसको स्टर किया आपको तब तक स्टर करना है जब तक कि ये बैटर एक स्मूथ कंसिस्टेंसी का ना हो जाए कि आप पैन पे अच्छे से अपना डोसा फैला सको तब तक आपको पानी डाल के ये प्रिपेयर करना है तो आपका बैटर हो गया है तैयार अब देर किस बात की आपको गैस ऑन करना है सबसे पहली चीज आपको एकदम हाई फ्लेम पे नहीं रखना है 
मीडियम फ्लेम करिए अपना नॉनस्टिक तवा गैस पे रखिए उसको अच्छे से पेपर नैपकिन से पोच दीजिए जिससे कि उसमें एकदम पानी की कोई छीटे ना हो अब ब्रश की हेल्प से आप तेल उस पर अच्छे से लगाइए अब यहाँ पे भी आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो मैंने ऑलिव ऑयल यहाँ पे भी यूज किया है और फिर उसमें कलछी से बैटर को उठा के उस पर डालिए अब आपका फ्लेम कम आज पे इसलिए आपको वो चलाने में आराम रहेगा अब आप उसको धीरे से जैसे आप चीले के लिए फैलाते हैं सेम उसी तरह से आपको कलछी से बैटर उठाना है और पैन में डालना है ध्यान में रखिएगा कि फ्लेम कम आँच पे ही रहेगा तभी आप उसको पूरा फैला पाओगे नहीं तो जल्दी पैन गर्म हो जाएगा तो वो फैल नहीं पाएगा तो यहाँ पे आप बैटर को अच्छे से फैलाइए उसको शेप दीजिए और उसको क्रिस्प होने के लिए थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा फिर आप उस पर ब्रश से थोड़ा सा तेल लगा के चारों तरफ से आप स्पैचुला से धीरे से उठा के देखिए कि आपका क्रेप तैयार हुआ है कि नहीं जब वो तैयार हो जाएगा तब आप उसमें स्टफिंग को अपने हिसाब से जितना आप उसमें डालना चाहें उतनी स्टफिंग उसमें अच्छे से भर के तब आप एक तरफ से उसको फ्लिप कर दीजिए और यहाँ आपका डोसा हो गया है तैयार अब बात आती है प्लेटिंग की तो प्लेटिंग में आपके पास नारियल चटनी है सांबर है और आपका रेडी मेड इंस्टेंट डोसा बनके तैयार तो खाइए खिलाइए और लॉकडाउन में सब लोग इस रेसिपी का आनंद लीजिए तो मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल बटन को हिट करिए लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा कि ये इंस्टेंट डोसा और साथ में जो उसका एडिशनल चटनी आलू और सांबर है वो आपने ट्राई किया कि नहीं अगर ट्राई किया तो आपको कैसा लगा आप कैसे बनाते हो कुछ अलग अंदाज में बनाते हो कि नहीं वो भी मुझे कमेंट करके बताइए तो इसके साथ ही आई एंड ऑफ दिस वीडियो ओवर हियर स्टे होम स्टे सेफ एंड बी हैप्पी